ആദ്യത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ അതിൽ അതായത് ഈ വി ടി ബൽറാമിൻ്റെ എലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പണം പിരിച്ചതിൽ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല ആ സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആണോ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആ സമയത്ത് അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ ആശയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ ഇന്റർണൽ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് ബി ജെ പി അത് അത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ആ വിഷയം എനിക്കറിയില്ല രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ തൊടുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറ് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിനെ തൊടുമ്പോഴാണ് രണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടീനെ തൊടുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതിനെ തൊട്ടപ്പോഴുണ്ടായെന്നേ നോക്കേണ്ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ഏതിനെ തൊടുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് സംഘപരിവാറിനെ തൊട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന പേരിലാണ് വരാം അതിൻ്റെ അതിന് ഇത് രണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മളൊന്നും അതിൽ ഇൻവോൾവ് അല്ല വെളിച്ചപ്പാടിൻ്റെ ഭാര്യ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതും അത് പക്ഷേ സംഘപരിവാറുമായിട്ടൊന്നും യാതൊരു ബന്ധമില്ല അത് ഞാൻ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ആ പറയുന്ന പോലെ വലിയൊരു ഒരു കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ഞാൻ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായത് പ്രകാരം സ്ത്രീകൾ പൊതുവിഷയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും മുന്നോട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണുന്നത് കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആ വരുന്നതിന് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ് ആ വീഡിയോയിലുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോഗ്രാഫിക്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളും ഇത് കാണുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ് ഓക്കെ സ്ത്രീകൾ കാണുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് വീട്ടിൽ പണിയുണ്ടല്ലോ അത് അത് കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അല്ല ഇത് ഇതിൽ രണ്ടും ഈ സംഗതിയാണ് ഈ പറയുന്നതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ വേറൊരു വേറൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ആർഗ്യുമെന്റ് സേക്ക് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്ക് ഇത് അതിലെന്തെങ്കിലും ഇതിപ്പം കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും കാര്യങ്ങളല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് പൊതുവെ ഇപ്പം എസെൻസിന് ആളുകൾ ഇപ്പം ലേബൽ ചെയ്യുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് നവനാസ്തികർ ന്യൂ എത്തിയസ് ന്യൂ എത്തിയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ റിച്ചർഡ് ഡോക്കിൻസൊക്കെ ആ അവർ റിച്ചർഡ് ഡോക്കിൻസിനെയും അവരെയൊക്കെ പറയുന്ന പിന്നെന്താ ഹിച്ചൻസോ ഇവരെയൊക്കെ പറയുന്ന രണ്ട് ഇവ സാം ഹാരിസ് ഇവരെല്ലാം ഇവരുടെ എല്ലാം പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് കാരണമായി പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയാണ് ഒന്ന് മിസോജിനിയാണ് ഇവർക്കൊക്കെ മിസോജിനി ഉണ്ടെന്നോ അതായത് ന്യൂ അത് ഇതൊരു ആരോപണമാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിൽ ആരോപണമാണ് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മിസോജിനിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഈ സ്ത്രീ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ അല്ലാതെ നാച്ചുറലി ഉള്ളതല്ലേ കാരണം പുരുഷന്മാരൊരു ജോക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് കാരണം എന്തായാലും ഒരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ പറയാലോ നമ്മളൊക്കെ അതിന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയാറില്ല ആ ഞാൻ ചോദിച്ചു കാരണം പറയുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാലോ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും പറയണ്ട ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ സാമൂഹ്യ ഇതിൽ വരുന്നില്ല അതിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു സ്ത്രീ വിരുദ്ധത പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഒരു പോസ്റ്റ് ഇത് എക്സ് മുസ്ലിംസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയുള്ളൊരു പോസ്റ്റാണ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പത്തെ പോസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ആള് ആളുടെ പേര് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല അത് പേര് പറഞ്ഞത് മോശമായി പോയി എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആള് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണ് ആളെ പറ്റിയുള്ള ആരോപണം അപ്പം അതിൽ എന്തിനാണ് താങ്കൾ ഓ
സി നമുക്കല്ലാതെ അങ്ങാടി തല്ലി തീർക്കേണ്ട സംഗതി സംഗതികളല്ല ഇത് അതിനിവിടെ വഴിയുണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇവിടെ ഇല്ല ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദ്യമൊക്കെ എടുക്കാം എത്ര ശരിയല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ എടുക്കും പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്രസ്ലി സംഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അത് മതമിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കും അവരുടെ അവരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ ഒരു സംഗതിയാണ് എക്സ് മുസ്ലിമിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എതിർത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ആ പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ ഓട്ടോ ഡിഡാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എത്ര തന്നെ നീചനാണെങ്കിലും പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ലിയാക്കത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നിയമപരമായിട്ട് നീങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നടു റോഡിൽ തല്ലി തീർക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോടും ഇവരോടൊക്കെ എതിർ എതിര് നിൽക്കുന്നത് ഒരാളെ കൊന്നിട്ടോ ഒരാളെ വെട്ടിയിട്ടോ അല്ല ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇവിടെ ഹെയ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഞാനപ്പം സുഹൃത്താണല്ലോ ആയിട്ട് പല വീഡിയോസും നമ്മളത് കണ്ട ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടത് അത് ഇന്നും നാളെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതെ അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അതായത് എക്സ് മുസ്ലിംസിനെ പറ്റി മാത്രമല്ല എക്സ് എല്ലാ നിരീശ്വരവാദികളെ പറ്റിയും പറയുന്നതാണ് നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ഗോത്രീയത ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സത്യമാണോ അത് ഗോത്രീയത മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ഗോത്രീയത ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിയില്ല ഇല്ല മനുഷ്യൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഗോത്രീയ മനുഷ്യനാണ് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ നല്ല ഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതേ നമ്മളെ വഴി മുന്നിലുള്ള വഴി അപ്പോൾ നല്ല ഗോത്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് എന്താണ് ആ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ല എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി അല്ലേ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ബേസിക് അല്ല ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ല ആ സംഗതി അത് ഗോത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണത് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കുമ്പോ ആ ഗോത്രത്തിൽ ചില ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് അതായത് ഒരു ഒരു അതിന് നമ്മൾ പറയാ എന്താണ് ഒരു ഹെയ്റ്റിന്റെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അവിടെ വരാ ഈ ഗോത്രീയത എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജനാധിപത്യ മൂല്യം കൂടുതൽ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും ഈ പറയുന്ന ഒരു ആ തരത്തിലുള്ള സിമ്പിൾ അല്ലേ കോൺഫ്ലിക്ട് ഇല്ല 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 അതെങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഗോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോത്രീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമായിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അതായത് ഇപ്പൊ ലിയാക്കത്തും ആരിഫും സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിലെ ആളുകളാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗോത്രത്തിനും അല്ല തമ്മിലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ അവിടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ വടിവാളെടുത്ത് ഓടാറില്ല പരസ്പരം ഓക്കെ നമ്മൾ ബോംബ് എറിയാറില്ല ഷിയാക്കളെയും സുന്നികളെയും പോലെ ഞങ്ങൾ പതിയിരുന്ന് വെട്ടാറില്ല പച്ചമല അളത്തി പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം അതായത് ഷിയാക്ക് പറയാനുള്ള ഷിയാക്ക് പറയാം സുന്നിക്ക് പറയാനുള്ള സുന്നിക്കും പറയാം പരസ്പരം അവരെ കുഴപ്പങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം യോജിക്കാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ യോജിക്കാം ഇതെല്ലാം അവിടെ സംഭവിക്കും ഇനി ഒരാൾ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി അവനെ പിന്തുടർന്ന് തലവെട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അവന് വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും വരുമ്പോൾ ആ ഗോത്രം ഒരു ഒരു പുതിയ തലം വയലൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗോത്രം വയലൻസ് നല്ല
മനുഷ്യന് പോവില്ല കാരണം മനുഷ്യന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് അത് ആവശ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഒരു സോഷ്യൽ ബീങ് ആയതുകൊണ്ട് അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പെത്തോളജിയാണ് മനുഷ്യൻ ഒരാൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനൊരു അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും കാരണം അവന് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് ചില മാനസിക രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണം കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ സ്കിസോ ഫ്രീനിയ പോലെയൊക്കെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ അതിൽ അവർക്ക് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ ഡിപ്രസീവ് സൈക്കോസിസ് അതുപോലെയുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവർ അലൂഫാവും അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കും അത് കൂടുതൽ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില എല്ലാത്തിനും ആ മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒറ്റപ്പെടുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നു അവർക്ക് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈവൻ ചെറിയ കുട്ടികൾ നമ്മൾ എടുക്കാം ഇപ്പൊ അവർ ഈ പറയുന്ന കുട്ടികളായിട്ട് മറ്റു കുട്ടികളായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നില്ല അവരെ നോർമലി എന്താണ് അപ്പൊ മിങ്കിൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് കാണുമ്പോൾ അതൊരു റെഡ് ഫ്ലാഗ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കുട്ടീനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവനെ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് വരെ എത്തും അവൻ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആണോ എന്ന് വരെ ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗോത്രങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷണം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഗോത്രങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് കേട്ടോ ഗോത്രങ്ങൾ ഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഉണ്ടാകും അത് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നിക്കാൻ കഴിയില്ല അതങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി ആ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രശ്നമാണ് അത് മനുഷ്യന്റെ സൈക്കോളജിയാണ് ബൈ ബേർത്ത് നമ്മളെ സർവൈവൽ അങ്ങനെയാണ് അത് നേച്ചർ ബൈ ഡിസൈൻ അങ്ങനെയാണ് അല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഉള്ള ലിമിറ്റേഷൻസിനെ മറികടക്കാനുള്ളതല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു അല്ല അത് അത് ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു നേച്ചറിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിനിട്ട പേര് തന്നെ ക്രൂ എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ക്രൂ എന്നല്ലേ ആ ക്രൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതുപോലും ഒരു 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 മിനിമൽ ഗോത്രാണത് കാരണം നിങ്ങൾ യു ആർ ഷെയറിംഗ് സംതിങ് കോമൺ യു ആർ ഫേസിംഗ് എ കോമൺ ഗോൾ ആ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു സാധനം ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഡോക്ടർ സി വിശ്വനാഥൻ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു നോൺ മുസ്ലിംസ് ഷുഡ് കീപ്പ് അവേ ഫ്രം ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതൊക്കെ ഗോത്രത്തിന് ഗോത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീർക്കണം എന്നാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ലാതെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ മുസ്ലിംസ് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കണം ഇത് ഇതിനോടൊക്കെ യോജിപ്പാണോ ഇല്ല അത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു കുത്തകവൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അത് ഇസ്ലാമിനെ അല്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഹിന്ദു മതത്തെ വിമർശിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സാധനം ഇപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതി നമ്മൾ വിമർശിക്കുമ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഒക്കെ വിമർശനത്തിന് കൂടുതൽ ഒരു ലിസണേഴ്സ് ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണം പോലും അതായത് ഇപ്പം വിശ്വനാഥൻ ഡോക്ടർ ഹോമിയോപ്പതിനെ വിമർശിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യം കിട്ടുന്ന ചോദ്യം തന്നെ ഇത് വിമർശിക്കാൻ താനാരാന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അലോപ്പതി ഡോക്ടറാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറിയേക്കെന്ന് പറയും എന്റെ അടുത്ത് അത് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ആ ഗോത്രത്തിനകത്തുള്ള ആളാണ് അല്ല പക്ഷെ അല്ല അതിന് പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അകത്ത് നിന്ന് വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബദൽ വെക്കാനുള്ളതെന്നാണ് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ വേറെ ബദൽ വെക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു റോങ് നോഷൻ കൊണ്ടുവരാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സാധനത്തിന് വിമർശിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബദൽ വെച്ചിട്ടേ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു നോഷൻ അത് നിർബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അത് തെറ്റായ ചോദ്യമാണെങ്കിലും ശരിയല്ലാത്ത ചോദ്യമാണെങ്കിലും ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു പുതിയ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തുക ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ഉത്തരം ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിട്ടേ നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഉത്തരങ്ങളില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ്
എന്തെങ്കിലും ആൾക്കെതിരെ പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്കങ്ങനെ പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള സംഭവം എൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരും ഏതെങ്കിലും സൂചിപ്പിച്ച അതിനോടുള്ള എന്താന്ന് വേണേൽ പറയാം ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് ആളുകളാകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ എതിർപ്പുണ്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു എതിർപ്പ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നിയാൽ പുള്ളിയായിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പബ്ലിക്കിൽ അതിപ്പോൾ ഏത് കുറത്തിലും പക്ഷെ അങ്ങനെ അപൂർവമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായതായിട്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലില്ല ഇപ്പം ഈ ഈ എസെൻസിനെ ഒരു 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 സംഭവമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഇക്കണോമിക്കലി വീക്ക് വീക്ക് സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ റിസർവേഷൻ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു രവീന്ദ്രൻ അതിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് നിന്ന ആളായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് കണ്ടത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് രവീന്ദ്രൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഓക്കെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണോ അല്ല അതാണ് അതിൽ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു എന്തുകൊണ്ട് പുള്ളി അതിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നു എന്താണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് കൂടുതൽ ഈ ഒരു നമ്മളെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ റിസർവേഷൻ സിസ്റ്റം അത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാനാണ് അത് വഴിവെക്കുക എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് പിന്നീടാണ് എനിക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസിനെ അനുകൂലിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് റിസർവേഷൻ ആകാം പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ സംഗതി അത് തെറ്റായ സംഭവമാണ് അത് ഈ രീതിയിലല്ലായിരുന്നു എന്നെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്കാണ് വന്നത് അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള റിസർവേഷൻസ് അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻസ് അത് ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്തും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യമാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സാധനമാണ് പക്ഷെ അതിങ്ങനെയല്ല നമ്മളെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് വഴിയിലല്ല എന്നുള്ള അത് ഉടച്ചു പാർക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്തിയത് അപ്പം തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ എതിർപ്പായിരുന്നു അല്ല വേറെ രണ്ട് കാര്യം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ വന്ന് താങ്കളെ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ശരിയാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ താങ്കൾ അജ്മൽ കസബിന് വേണ്ടി ദുബ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെയാണത് ഒസാമ ബില്ലാദിന് വേണ്ടി വരെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ പിന്നെ താങ്കളുടെ മതവിശ്വാസം കൂടിയ കാരണം ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി അതെ അത് ഒരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പം ഇത് എക്സ് മുസ്ലിം ആയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശരിയായോ അത് അത് ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു മീൻസ് അന്ന് നമ്മളൊരു കാട്ടറബി സ്വഭാവമാണല്ലോ കാണിക്കുക മീൻസ് ഒരു പാട്രിയാർക്കിയുടെ അങ്ങേയറ്റം എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മളൊരു കൺട്രോളിങ് സ്വഭാവം വരും അത് നമുക്കന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി എന്ന് കാണിക്കാനാണ് എല്ലാ തെളിവുകളും ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഓർ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ വൈഫ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഓരോന്നൊക്കെ പറയും അന്ന് എക്സ് വൈഫ് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പുള്ളിക്കാരി ഇതേപോലെ ഹദീസൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുവരും അത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടില്ലേ ചോദിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മറിക്കുക അപ്പോൾ വേറൊരു ഹദീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ എൻ്റെ വക രണ്ട് ഹദീസ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും മീൻസ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചത് കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട രണ്ടെണ്ണ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു ഉള്ള ഒരു ഹദീസാണ് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ഭർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചതന്നെ അതായത് മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യന് മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സുജൂത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഈ നെറ്റി തലകുറ്റിയിട്ടുള്ള സംഭവം അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഇനി അങ്ങനെ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പുരുഷൻ്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് എന്നാണ് ഹദീസ് സഹിയായിട്ടുള്ള
ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനമായിരുന്നല്ലോ ഇസ്ലാം പോലത്തെ ഒരു സാധനമായിരുന്നല്ലോ എന്ന ഒരു ചിന്ത അതായത് ഡിസിഷനിൽ ഒരു ഒരു റിഗ്രറ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് എടുത്ത സാധനമാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ചാടിയാൽ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു റിഗ്രറ്റ് വരും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് റിഗ്രറ്റ് വരും എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനമാണ് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തീരുമാനത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു റിഗ്രറ്റ് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് അന്നും ഇല്ല ഇന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഈ സാധനം കുറേ നാൾ കൊണ്ടു നടന്നല്ലോ എന്നുള്ളൊരു റിഗ്രറ്റാണ് ഇത് പണ്ടേ അറിയേണ്ടതായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വിമർശനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ ഈ ഈ കിതാബുകളെയൊക്കെ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അന്ന് അതിലൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പം എല്ലാ വിശ്വാസികളും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ അവർ ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കും അഴകുഴമ്പൻ വിശ്വാസികളാണ് അതായത് ആ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എന്ത് ആളുകളാണെങ്കിലും അവനവന് ഗുണമുള്ളത് എടുക്കും ഇല്ലാത്തത് ഒഴിവാക്കും ആ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പം ഇത് പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഭയങ്കര ഒരു ആ പുസ്തകത്തിൽ അത്രയ്ക്കൊരു ഇൻഡെപ്ത് വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ ആണ് സാധാരണ ഇത് ആളുകൾ പറയുക ഒന്ന് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ നല്ല സംഭവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഒരു വഴി അതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വലിയ വിശ്വാസിയാവുന്നു രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വിശ്വാസം അത് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത വരും അത് നമുക്കൊരു ഒരു പൊതു ഒരു രീതിയാണ് ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ തീക്ഷ്ണത അത് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് ഇപ്പം വിശ്വാസം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുക എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എഴുതുക വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ഒരു പെർഫെക്ഷനിസം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് വിശ്വാസത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരും അതിന് കൂടുതൽ വഴി വെച്ചത് ഈ സലഫി ആശയാണ് കാരണം അവർക്ക് ഈ ഒരു പ്യൂറിറ്റൻ വാദമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചത് സ്കൂൾ മദ്രസയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഈ കെ എൻ എം അതായത് മുജാഹിദ് മദ്രസയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ സുന്നി മദ്രസയിൽ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു രണ്ട് മദ്രസയിലും സെമിൽട്ടേനിയസിലും പോയിരുന്നു വീടിനടുത്ത് ഞാ ശനി ഞായർ സുന്നിയിലും വീക്ക് ഡേയ്സിൽ സ്കൂളിലെ മദ്രസയിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ് കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഖുറാൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം പഠിക്കുന്നു ഹദീസ് പഠിക്കുന്നു ഹദീസ് നോക്കുള്ള വാക്ക് പോലും സുന്നി മദ്രസയിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല അവിടെ ഒന്നും അതില്ല അതേസമയം ഈ മദ്രസയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കൈ കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇന്ന ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇസ്ലാമിക് ലേണിംഗ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഇപ്പം ഒരു സംശയങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ലേ അത് തോന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഈ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എതിർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ അത് തലയിലേക്ക് അടിച്ചിറക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അതാണ് ഈ മദ്രസകളിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ സംശയമൊക്കെ വരും അപ്പം അത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അത് പിശാചി ചോദിപ്പിക്കുന്നതാണ് പിശാചി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥന ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പിന്നാലെ വരും ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ പണ്ട് നമ്മളുടെ സംവാദത്തിൽ ചൊല്ലി അത് വലിയ പ്രശ്നമായത് ആ ഒരു പിടിങ്ങനായി ഇങ്ങനെ ലുട്ടാത്ത റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ചേ നിങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ